叶倩城小时候说的那个小孩不是我吧？如果真是我，那太狗血了。我想想，我小时候在想什么呢？没什么，慌慌张张的。你该不会是在想叶俊辰吧？我想他，怎么可能？以我看过一百零二部韩剧的恋爱经验，我断定你不仅想他，你还喜欢他。开什么玩笑？我喜欢他，他不是我喜欢的类型。那你喜欢哪样的？嗯、我喜欢。温柔阳光，就是安静的站在那里，也闪闪发光的阳光男孩。哦，那你看一下是不是那样的？我喜欢放荡不羁、野心摇滚的，对，野心摇滚的。你等我一下吧，我们一会儿开始画。我不喜欢摇滚的，我喜欢爱做家务的。二次元的，少女心的，运动肌肉男。对对，我还是喜欢。等我了解我。胡思乱想什么呢？不好了，准备开始工作吧。你看看，这个电流开关这么放，整个电路都像你脑子一样短路。那你还不给我多补习补习？哎，苏思怡，你是不是有什么秘密瞒着我？我能有什么秘密？赶快做题，实验课的电磁感应你会了吗？感应什么感应？哎，思思怡，你是不是对我有点感应啊？打住，我把你当朋友，我才不想成为你们寻死觅活的前任之一。又不是我让他们寻死觅活的，感情这种事情，谁都不能阻拦。你刚刚那话。特别像不负责任的渣男。哪有，苏子怡，你长这么大，就不想谈恋爱，就没有对谁有任何感应吗？感应。苏子莹，也许人与人之间真的存在着某种特别的感应，越是排斥，越是吸引，越是刻意回避，越是避无可避。你在和这小子约会？是啊。对，野心摇滚的。哦。他说他喜欢野心摇滚的。